वेलकम फ्रेंड्स आप सभी का एम टेक्नो चैनल में और आज बात करते हैं सीएनसी मशीन एनसी एनसी मशीन ईडीएम मशीन और बीएमसी मशीन डीएनसी मशीन इन मशीनों पे टॉप टेन क्वेश्चनों से मैं एक वीडियो रिलीज़ कर रहा हूं फ्रेंड्स लेकिन उसे रिलीज़ करने से पहले फ्रेंड्स मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली महत्वपूर्ण तो यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स सी और बी मशीन से क्वेश्चन आंसर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ई मशीन से पूछा गया पूछा गया है कि मेटेरियल रिमूव रेट इन ई इंक्रीज विद यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि ई मशीन पर मेटेरियल को जो रिमूव किया जाता है यानी कि मेटेरियल को जो रिमूव किया जाता है वो कैसे रिमूव किया जाता है तो ई मशीन यानी कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन पर जब भी मेटेरियल को रिमूव किया जाता है फ्रेंड्स तो कॉपर के इलेक्ट्रोड पर करंट को बढ़ाया जाता है यानी कि इंक्रीज द करंट करंट को इंक्रीज करके ही मेटल को बहुत तेज़ी से रिमूव किया जाता है ई मशीन पर तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इंक्रीज इन करंट नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड विच ऑफ द फॉलोइंग कोड विल चेंज स्पेसिफाइड इनपुट वैल्यू इन मिलीमीटर यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा है कि सीएनसी मशीन पर प्रोग्राम को एम mm में चलाने के लिए किस कोड का प्रयोग किया जाता है तो कभी भी प्रोग्राम को अगर एम mm में यानी कि एम mm और इंच में चलाने के लिए फ्रेंड्स अलग अलग कोड का प्रयोग किया जाता है तो एम mm में चलाने के लिए जी ट्वेंटी वन का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि प्रोग्राम को एम mm में चलाने के लिए जी ट्वेंटी वन का प्रयोग किया जाता है तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यू यूज टू सेलेक्ट वाई जेड प्लेन इन मिलिंग यानी कि मिलिंग मशीन पर वाई और जेड का प्रयोग हम प्लेन करने के लिए किसी सरफेस को प्लेन करने के लिए वाई जेड में हम किस कोड का प्रयोग करेंगे तो वाई जेड के लिए हम फ्रेंड्स जी नाइनटीन का प्रयोग करते हैं तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि मिलिंग मशीन पर वाई और जेड से मिलिंग में किसी सरफेस को प्लेन करने के लिए जी नाइनटीन का प्रयोग किया जाएगा तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड विच ऑफ द फॉलोइंग कोड विल प्रोड्यूस विड्यूल फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि किस कोड का प्रयोग हम स्पेसिफाइड टाइम यानी कि कुछ समय के लिए प्रोग्राम को कुछ क्षण के रोक रोकने के लिए कुछ सेकंड के लिए रोकने के लिए हम किस कोड का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हम पी जी जीरो फोर का प्रयोग करते हैं तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि प्रोग्राम को कुछ क्षण यानी कि कुछ सेकेंड के लिए रोकने के लिए हम जी जीरो फोर का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड विच ऑफ द फॉलोइंग कोड विल गिव सर्कुलर इंटरपोलेशन इन काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया कि काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मशीन को चलाने के लिए सीएनसी मशीन को काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलाने के लिए किस कोड का प्रयोग करेंगे तो उसके लिए जी जीरो थ्री का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलाने के लिए और जी जीरो टू का प्रयोग करते हैं क्लॉक वाइज चलाने के लिए तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स जी जी नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड विच ऑफ द फॉलोइंग कोड विल गिव पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया नहीं मिली कि में से कौन से कोड का प्रयोग पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट देने के लिए किया जाता है तो उसके लिए डबल जी डबल जीरो का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स क्योंकि रैपिड मोशन में डी डबल जीरो का प्रयोग किया जाता है और एक्स वाई जेड को तीनों को अगर जीरो जीरो किया जाता है तो वो रैपिड मोशन में जी जी डबल जीरो का प्रयोग करके हम रैपिड मोशन में इन तीनों एक्स वाई जेड को जीरो करते हैं तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट के लिए जी डबल जीरो का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड विच ऑफ द फॉलोइंग ईडीएम मशीन इज यूज फॉर कटिंग शार्प कट आउट ऑफ फ्लैट सीट और प्लेट ऑफ मेटल यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस ईडीएम मशीन का उपयोग करके धातु की प्लेट पर काटे गए आकृति को काटने के लिए किया जाता है यानी किसी धातु के ऊपर यानी कि जैसे कि मोल्डिंग शॉप में डाई हो जाती है फ्रेंड्स जिससे कि हम प्लास्टिक का प्रोडक्ट उत्पादन होता है तो वो जो डाई होती है उस डाई में जो आकृति बनाई गई है उस जॉब को फिनिश करने के लिए उस आकृति को फिनिश करने के लिए किस ईडीएम मशीन का प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए वायर कट ईडीएम मशीन का प्रयोग होता है फ्रेंड्स उससे हम बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग के साथ किसी भी आकृति को बना सकते हैं तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि वायर कट मिलिंग मशीन ई मशीन का ही प्रयोग हम धातु की सीट और सपाट सीट बनाने के लिए और धातु की प्लेट पर काटे गए आकृति को काटने के लिए किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मशीन डी यूज इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज मशीन यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज मशीन का उपयोग किसकी मशीनिंग के लिए किया जाता है तो उसका प्रयोग फ्रेंड्स आयरन की मशीनिंग यानी कि लोहा की मशीनिंग करने के लिए ईडीएम मशीन का प
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इन एनसी एनसी न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टू द पोजीशन फीडबैक पैकेज इज कनेक्टेड बिटवीन यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है जो मशीन टूल का पोजीशन फीडबैक होता है वो पैकेज किससे कनेक्ट होता है एनसी मशीन पे तो वो कनेक्ट होता है फ्रेंड्स कंट्रोल यूनिट एंड मशीनिंग टूल से उसके कारण ही जॉब पर कटिंग की जाती है तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कंट्रोल यूनिट एंड मशीनिंग टूल से फीडबैक पोजिशन जो होती है वो कनेक्ट होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द डिवाइस फीड टू द कंट्रोल यूनिट ऑफ एनसी मशीन टूल विच सेंड द पोजिशन कमांड सिग्नल टू साइडवे ट्रांसमिशन एलिमेंट ऑफ द मशीन इज कॉलेड यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि जो एनसी मशीन होती है उस पर कमांड यानी कि कमांड किस पे दिया जाता है तो उसमें टैब होता है फ्रेंड्स उसमें कमांड दिया जाता है जिसके कारण ही एन मशीन जो फीडबैक होता है एन मशीन का वो कटिंग करता है उस हिसाब से तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कि टैब का प्रयोग ही एन मशीन पर कमांड देने के लिए यानी कि कंट्रोल यूनिट के लिए किया जाता है तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखने के लिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और फ्रेंड्स आपके लिए लाइक शेयर और कमेंट के अनुसार ही मैं सी सी मशीन से नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपडेट करूँगा आपके लगातार अगर कमेंट्स रहे फ्रेंड्स और लाइक शेयर रहे तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपनी नेक्स्ट जो सी से और ई मशीन वी एम मशीनों से संबंधित ऑटोमेटिक मशीनों से संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे उनको जल्दी ही फिर नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूँगा